Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver los beneficios que tiene el bicarbonato de sodio en nuestras plantas. Primero voy a enseñaros a cómo se prepara el bicarbonato de sodio. Podemos hacerlo de cuatro maneras distintas. La primera simplemente sería espolvorear un poquito en la tierra de la maceta. En el agua de riego, cada dos litros de agua, vamos a echar media cucharadita de las pequeñas de postre de bicarbonato así más o menos y esto lo echaríamos en la regadera como abono foliar también nos sirve el bicarbonato para ello vamos a coger con el revés de la cuchara con la parte de atrás una pizquita no mucho una cosita así aproximadamente y en, como abono foliar también lo podemos mezclar con unas gotitas de vinagre. Así, no mucho. Aquí eh, vamos a poner dos litros de agua y en esos dos litros, igual que la regadera, vamos a usar media cucharadita de, de bicarbonato. Con el, en el cubito lo que vamos a hacer es, es poner un trapito y vamos a limpiar las hojas de las plantas utilizadlo de una forma o de otra no mezcléis métodos si por ejemplo regáis las plantas con ello no pulvericéis luego las hojas un exceso de fertilizante puede llegar a quemar las plantas así que mucho cuidado cuando los uséis los abonos son buenos para las plantas siempre y cuando no los usemos en exceso Vamos a hablar de los usos que tiene el bicarbonato de sodio en jardinería. Si lo echamos en un cubito con agua, además de limpiar el polvo de las hojas, lo que vamos a hacer es ayudar a promover la fotosíntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hacer la fotosíntesis un poquito más rápido, por lo que la planta se va a desarrollar más rápidamente. A simple vista la vamos a ver más fuerte y frondosa. Además que va a producir mayor cantidad de hojas, por lo que se va a ver la planta más bonita. Yo personalmente aprovecho cuando limpio las hojas de mis plantas para comprobar que no tenga ninguna plaga. Ya me pasó hace un par de meses que una de mis plantas de interior tenían ácaros y desde entonces ya he cogido la costumbre de cada vez que limpio las hojas mirar siempre entre los tallos, por las hojas nuevas, incluso por el revés de las hojas. No me gustaría llevarme otro susto. Los sacaros, como no los veas, tienen la mala costumbre de cargarse las plantas. A mí me jorobó una hiedra y una pilea. No me di cuenta y de un día para otro estaban las plantas llenas de telarañas. Encima me pasó a principio de la cuarentena, que estaba todo cerrado. Probé un montón de remedios caseros, pero ya no tuve solución con los ácaros. Esas dos se murieron. Vamos a seguir con los usos del bicarbonato de sodio. También lo podemos emplear como abono foliar. Y en este caso nos pasa igual que si limpiásemos las hojas. Van a ayudar a promover la fotosíntesis. Las plantas toman nutrientes por las hojas, además de por las raíces. Así que los abonos foliares las vienen genial. Tened en cuenta que si usáis el bicarbonato de sodio como abono foliar o incluso en el riego... Podéis usarlo como mucho una vez al mes, ya que tiene un alto contenido en carbono y sodio y un exceso de este fertilizante puede quemar las plantas, mucho cuidado con eso. Las viene muy bien, pero en exceso pasa lo mismo que con otros fertilizantes, puede quemar las plantas. El bicarbonato también podemos usarlo en las plantas que producen flores, ya que estimula la floración. Vamos a conseguir una floración más abundante. Incluso en las plantas que les cuesta florecer, vamos a ayudarlas a producir esas flores. Para los que tengáis huerto, el bicarbonato también ayuda a obtener frutas más dulces, ya que disminuye la acidez. En el huerto podemos usarlo directamente espolvoreando un poquito en la tierra. El bicarbonato de sodio también tiene propiedades antifúngicas. Y no solo nos viene bien para los hongos, sino que también ayuda a reducir algunas plagas, como los pulgones o los ácaros. Pero como os digo, ayuda simplemente a reducir las plagas, no las elimina. En el jardín también nos ayuda contra las babosas. Simplemente tendremos que espolvorear el bicarbonato sódico en las zonas donde veamos que pueda encontrarse la plaga. 
También podemos usar el bicarbonato contra las malas hierbas. Si queremos usarlo con este fin, simplemente tendremos que espolvorear en las zonas donde veamos esas hierbas. Y comprobaréis que al cabo de unos días habréis eliminado esas malas hierbas. El bicarbonato también es ideal en suelos ácidos, ya que ayuda al volverlos más alcalinos. Si queréis emplearlo con este fin, podéis regar directamente en la tierra o espolvorear un poquito de bicarbonato. Para los que tengáis sistema hidropónico y comprobéis los niveles de pH, si veis que el pH es demasiado ácido, pod podéis regularlo con el bicarbonato de sodio. Para ello, agregad un poquito en el sistema y volved a comprobar el pH pasadas unas 24 horas aproximadamente. Mucha precaución cuando vayáis a usar el bicarbonato en las plantas, ya que tiene alto contenido en carbono y sodio y un uso demasiado frecuente puede dañar las plantas. Pero no solo nos pasa con el bicarbonato, también nos pasa con otros fertilizantes. Siempre que uséis fertilizantes, tened cuidado de no usarlos en exceso. El bicarbonato de sodio es bueno usarlo aproximadamente una vez al mes, no abuséis más de él. Por cierto, si lo usáis para pulverizar las plantas, hacerlo al atardecer, cuando ya no tengáis riesgo de que el sol pueda dañar las plantas. Pensad que si lo hacéis al mediodía, el sol puede hacer efecto lupa en las gotas que se, que se quedan en las hojas de las plantas, por lo que las puede quemar. Y esto todo por hoy, espero que el vídeo sirva de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like que me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.